good afternoon all of you so previous class we studied about the uh, nationalism in literature that means role of literature for the growth of the nationalism right so today we are moving uh, moving on to the next part that is uh, nationalism in art or uh, <coughs> Uh, the role of the art in nationalism art means paintings okay art means here art means uh, major paintings by the famous uh, painters okay so you can say that there are a lot of uh, the pictures of there are a lot of paintings and to the uh, painters okay so <coughs> here you can see that uh, the picture of bharat mata the picture of bharat mata so this is a watercolor painting this is a watercolor painting by abhinendra nath tagore abhinendra nath tagore <coughs> it depicts bharat mata giving food cloth and knowledge to indian masses so here is the concept or abhinendra nath tagore depicted uh, or which include the concept like uh this bharat mata which give food cloth and knowledge to indian masses appo bharat mata ennalla oru concept aanu abhinendra nath tagore varachittullathu adil endana adheham uddeshittullathu you can see that uh, there are a lot of hands right uh, maybe four hands in each hand uh, the bharat mata giving food cloth knowledge etc okay അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും അല്ലേ അന്നത്തെ ഒരു അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും അല്ലാതെയായി മാറി അല്ലേ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത ഒരു നേരത്തെ ഫുഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അമ്മ ഒരു ഭാരതത്തിനെ ഒരു മദർ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭാരത് മാത okay bharat mata is a famous uh, watercolor painting by abhinendranath tagore <coughs> this painting helped to inculcate patriotism in indian mind so this picture this picture encourage encourage the uh, inculcate or for inculcating patriotism in indian minds indiyile janangalude manasile patriotism le ദേശസ്നേഹം വളർത്താൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദിസ് പെയിൻറ്റിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി പിക്ചേഡ് ഭാരത് മാത ഇൻ വേരിയസ് ഫാഷൻ സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് പിക്ചർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ബൈ അഭിനേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ദെൻ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഓഫ് ഭാരത് മാത വർ ഓൾസോ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓർ Uh, different version or uh, by the uh, in different concept okay pala concept ilum pin endi yan thodangi bharat mata pala picture galilum pratyaksha padan thodangi then <coughs> abhinendranath tagore tried to free indian painting from western style and to promote orientation painting based on indian culture and tradition so he mainly concentrated uh, the uh, mainly concentrated the concept of indian culture and tradition okay abhinendra nath tagore he completely neglected the western culture the abhinendra nath tagore who completely neglected the western culture and tried to uh, and uh, try to concentrate indian culture and tradition right so for this purpose he started indian society of oriental arts in calcutta app idinu venditte painting inu venditte allengil പിന്നെ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറും ട്രഡീഷനൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ്ങിലൂടെയും മറ്റും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഏത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ ആർട്സ് ഇൻ കൽക്കത്ത ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ ആർട്സ് ഇസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ അഭിനേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ രാജ രവിവർമ്മ ഫ്രം കേരള രാജ രവിവർമ്മ ഫ്രം കേരള 
he visualized various scenes from indian epic and literature he mainly concentrated uh, various indian uh, epics അതായത് എന്താ പറയുക പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആര് പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തത് രാജാ രവിവർമ്മ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫേമസ് പിക്ചർ ബൈ രാജ രവിവർമ്മ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശാകുന്തളം അതിൽ പിന്നെ ദുഷ്യന്തനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ശാകുന്തളയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ ദർഭപ്പുല്ല് കാലിൽ കൊണ്ടു എന്ന രൂപേണ ദുഷ്യന്തനെ ഒന്നും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നൊരു ശാകുന്തളയുടെ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് നാഷണലിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഫോളോയിങ് ദി വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ ഹി ഫോളോയിങ് ദി വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ he followed the western style and um, he visualized various scene from indian epics and literature okay <laughs> then next one uh, the blue printings that is nandalal bos the another oru mattoru chitrakaran aanu aare painter aanu nandalal bos nandalal bos another artist portrayed seen from indian literature and events in history so he mainly concentrated the historical events okay historical events adayidu nammalde indiyade charithravumayittu bandapetta allengil indian society le evils umayittu bandapetta karyangale concentrate cheyidittana nandalal bose paintings varichathu his famous paintings is sadhi okay his famous painting is sadhi which visualizes the dilemma of a woman who was forced to commit sadhi so sadhi we already know that sadhi is a social or was a social evil okay so uh, his painting his painting what is his painting uh, this is a picture of a uh woman he uh, forced it to commit the sadhi appa sadhi cheyan vendi force cheyna oru streeyude roopam aayirunu adhehathinte first painting arude nandalal bos okay so nandalal bos is the another artist he mainly concentrated the historical events in india okay historical events in india mainly he focused the sadhi so his first picture that is a woman uh, she is uh, who is ka- kambal or uh, forced to commit the sadhi appi ee oru chitra ga kaanum automatic aayittu nammalde mind il oru le chala chitrangal ka kaanumba nammalde manasil endanu വല്ലാത്ത ഒരു കുറ്റബോധമാണോ സങ്കടമാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫീലിങ് വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും നട ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റോട്ടിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവരൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ ഫിസിക്കലി ഓർ മെൻ്റലി ദ ഹാവ് നോ സച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ നേരെ മറിച്ചൊരു ആൾ ഫിസിക്കലി ഒന്നും വയ്യാത്ത ഒരാൾ മെൻ്റലി പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു അവശനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കും ആ രൂപമോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് വരും സങ്കടം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ സതി പോലെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നും ശരിയല്ല അല്ലേ ദിസ് എ സോഷ്യൽ ഈവിൾ എന്നുള്ളൊരു ബോധം വരും അപ്പോൾ അതിനെ ജ അതിനെതിരെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ദിസ് പെയിൻറ്റിങ് touched the indian hearts and stimulated protest against this social evil nertha parnya pole than endana idu indian manasile touch cheyidu and they started to protest against this social evil the masses of india they started to protest against such social evils okay <clears throat> then his another painting that is village drummer this is the picture of or this is the painting of 
വില്ലേജ് ഡ്രമ്മർ വില്ലേജ് ഡ്രമ്മർ മീൻസ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ വില്ലേജ് ഡ്രമ്മർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് വാസ് എക്സിബിറ്റഡ് ഇൻ ദി ഹരിപുര സെഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ആസ് ദ പിക്ചർ ഫോർ ദി പോസ്റ്റർ ഓഫ് ദി കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഡ്രമ്മർ എന്നുള്ള ചിത്രം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സെഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അത് ഐ എൻ സിയുടെ പോസ്റ്ററായിട്ട് സെലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ വില്ലേജ് ഡ്രമ്മറുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ സൊസൈറ്റിയിലെ സോഷ്യൽ ഈവിൾസിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെ ആണ് ഏത് ഈ വില്ലേജ് ഡ്രമ്മർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചർ ഓക്കെ അന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സോഷ്യൽ ഈവിൾസിനെ കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത് സോ ഭാരത് മാതാഭായ് അഭിനേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ദെൻ ദി പെയിൻറ്റിങ്സ് ഫ്രം ദി എപ്പിക്സ് ഓക്കെ പെയിൻറ്റിങ് ഫ്രം ദി എപ്പിക്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ബൈ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ സോറി രാജ രവിവർമ്മ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നന്ദലാൽ ബോസ് ഹിസ് ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സതി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വില്ലേജ് ഡ്രമ്മർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അമിത ഷെർഗിൽ ഓക്കെ ആ ഒരു പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അമിത ഷെർഗിൽ എ ഫേമസ് വുമൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഷീ ഇസ് എ വുമൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പെയിൻറ്റഡ് ദി സഫറിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസ് ഇൻ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡ്സ് അബ്ലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദർ പ്രെഡിക്കമാൻസ് ആൻഡ് ഹർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഓൾസോ മോട്ടിവേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് എ യൂണിഫൈഡ് ഇന്ത്യ so amrita shergil sorry amrita shergil is a uh, another woman uh, artist okay she mainly concentrated or his paintings uh, focused on the uh, sufferings of the indian villages indian villages gililla sufferings you can see that here you can see the uh, paintings of the amrita shergil ഇത് അമൃത ഷർഗിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് വില്ലേജിലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ആ ദുരവസ്ഥ കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു ഡാർക്ക് ലൈഫ് കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു അമൃത ഷർഗിലിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ദ വില്ലേജ് സഫറിങ് so her painting is also motivated people to think about a unified india appo ivarude chithram endanu janangale chindikkan prerippichu ennanu parayunnathu okay so amrita shergil another woman uh, artist or she mainly focused the village sufferings or the dark life of the villagers appo adayirunnu avarude chithrangalude endu theme ennu parayunnathu okay so uh, first one bharat mata bai abhinendranath tagore then um, raja ravi varma epi, uh, the indian epics and literature adilulla karyangal ayirunnu adeham varichittundayirunnu then uh, village drummer and sadhi bai nandalal bos and last one amrita shergil his painting mainly focused on the subjects like the village sufferings or sufferings of the villagers or the dark life of the villagers okay then uh, last paragraph <coughs> അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പെയിൻറ്റിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ നാച്ചുറൽ സോറി നാഷണൽ സിമ്പിൾസ് ഓക്കെ അവർ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് നാഷണൽ ആനിമൽ നാഷണൽ ഫ്ലവർ നാഷണൽ ഫ്രൂട്ട് എക്സെട്ര സോ ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ നെർച്ചർ ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ നെർച്ചർ ദി ഓർ പ്രൊമോട്ടിങ് ഓർ എൻകറേജിങ് നാഷണലിസം എമങ് ദി ഇന്ത്യൻ മൈൻഡ്സ് ഓക്കെ സോ 
along with this the national anthem written by rabindranath tagore is also helped to create a national national consciousness appo namakku ariyam nammude national anthem uh, which one janagana mana okay so this national anthem uh, which is written by the rabindranath tagore so which also flourished the nationalism in indian minds also then the three color flag which was first designated during the time of the swadeshi movement appo swadeshi movement kalagattathil aan three color flag that means trivarna padaga allengil muvarna padaga ennokka nammal parayarund nammalde national flag inile adu first introduce cheyidathu eppolana during the time of the swadeshi movement and the earlier version of the flag contained eight lotuses representing eight provinces in british india and a crescent representing hindu muslim fraternity appo nammalde first national flag ennu parayunnathu edayirunnu which containing eight lotuses eight thamara pookal which are representing eight provinces in british india british india le eight provinces gale represent cheyunnadayirunnu aa eight thamarigal and also a crescent crescent means oru chandrakala which are representing the hindu muslim fraternity adayirunnu nammalde first the national flag ennu parayunnathu the team led by gandhi ji designed the national flag with charka then after that the team of uh, team under the leadership of gandhi ji they designed designed another national flag with charka appa charka adile adile charka ulla oru national flag endidu pinnide design cheyidu okay so the uh, charka charka represent or resemble the self dependence of indians and their defiance to colonial rule appo colonial rule nodulla oru negligence allengi adinodulla viyojippu and self dependence endanu oru depending mattullore depend cheyade nammala sondam kaalil nikka nu parayille appo adine represent cheyuna roopenayana charkaye national flag il represent cheyidittundayirunnathu okay the then the present three color flag of india was officially adopted in 1947 appo present ipolathe nammalde national flag ennaanu nilavilu vannathu 1947 laanu nilavilu vannattulle okay then uh, so uh, national anthem by rabindranath tagore which also flourished the nationalism in indian minds and then the role of national flag at the first time we have the national flag with eight lotus and a crescent eight lotus which represent the eight provinces in british india and crescent which represent the hindu muslim unity in india then after that uh, the national flag with charka okay charka which uh, represent the charka which uh, represent the independence of indian mass adey nammalde nammale aarum nammal aarum depend cheyadiyanu jeevikkunnathu ennalla oru endha pariya sondam kaalil nilkkanulla oru thandeda adine kaanikkunnathayirunnu charka then after that the present national flag of india uh, which uh, which officially adopted in 1947 the next one our national emblem our national emblem which adopted from the uh, ashoka at saranath okay ashoka stambathil ninnaanu nammalde national emblem eduthittulle saranathilulla ashoka stambathil ninnaanu nammalde national uh, emblem national symbol eduthittullathu okay അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ നാഷണൽ എംബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഹങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളുടെ ഒരു 
ആ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മളുടെ നാഷണൽ എംബ്ലം അല്ലേ സത്യമേവ ജയതേ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ അത് സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ നാഷണൽ എംബ്ലം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾ വിജ് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിജ് ഹാവ് ദി എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി നാഷണലിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നാഷണലിസം എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെയിൻറ്റിങ്സും ലിറ്ററേച്ചറും അതിനൊക്കെ പുറമെ അവർ നാഷണൽ ആൻഡം നാഷണൽ സോങ് നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് നാഷണൽ എംബ്ലം എക്സെട്ര ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ടുഡേ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി റോൾ ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ ചിത്രകലാകാരന്മാർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഭാരത് മാതാ ബൈ അഭിനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി രാജ രവിവർമ്മ ഓക്കെ ഹി മെയിൻലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇന്ത്യൻ എപ്പിക്സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നന്ദലാൽ ബോസ് സതി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഡ്രമ്മർ ദെൻ അമൃത ഷെർഗിൽ അമൃത ഷെർഗിൽ ഹെർ ഹെർ പെയിൻറ് ഈസ് മെയിൻലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി സബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് the uh, suffering of the village or the dark life of the villagers then the role of national symbols like our national anthem national song national flag then national emblem okay all of you clear then nanayti bhaga nanayti ellarum vaichu nokka endu ennittu endengil ningalku doubts undengil contact cheyam okay thank you